Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Ich habe heute einen kleinen Beauty Haul für euch. Ich war ein bisschen shoppen, brauchte wieder ein paar neue Produkte. Ein bisschen was ist leer gegangen, ein bisschen was brauchte ich neu, ein bisschen was habe ich neu entdeckt. Und damit das Video nicht allzu lang wird, würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ich stelle euch die Produkte einmal vor und ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes habe ich etwas ganz unspektakuläres. Ich brauchte neue Handseife. Habe da von Balea die neue Cremeseife entdeckt. Das ist mit Frangipani Duft aus dieser Pacific Wipes LE. Sagt man dazu LE? Keine Ahnung. Und die haben ja auch immer irgendwelche Seifen Specials. Und ich mag diese Balea Seifen immer sehr gerne. Die haben so ein schönes optisches Design. Und die habe ich immer ganz gerne bei mir im Bad stehen. Ich finde das immer sehr ansprechend. Die Düfte mag ich auch immer sehr gerne. Und darum greife ich da mal ganz gut zu. Und vor allem, ich glaube, 55 Cent kostet so ein Pott. Und da kommen wir ganz gut mit hin. Und da kann man nicht viel verkehrt machen. Dann brauchte ich noch eine Seife für meinen Sohn. Für den habe ich immer so eine Sensitiv-Seife. Der hat so einen elektrischen Seifenspender, wo er einfach nur eben die Hand unterhält. Und dann kommt da so ein Kleck Seife raus. Und ja, er hat eh trockene, empfindliche Haut. Und für den nehme ich dann immer gerne diese Cremeseife. Die ist mit Aloe Vera. Die pflegt die Haut. Da nehme ich die immer ganz gerne. Dann ist meine Body Lotion leer gegangen. Ich brauchte eine neue. Und also die Body Milch, die ich als letztes benutzt habe. Und ich habe mir wieder eine Body Milch mitgenommen von Nivea dieses Mal. Mit Chia Butter für trockene Haut. Ich finde Body Milch im Moment sehr gut, weil ich habe ganz doll trockene Beine. Und da finde ich das einfach am besten. Der Duft ist auch sehr angenehm. Nicht zu stark. Ganz leicht. Und ich probiere die gerne mal aus und werde euch auf jeden Fall berichten, wie ich die so fand. Dann benutze ich nicht immer, aber manchmal doch Abschminktücher. Und ich habe schon ganz viele ausprobiert und greife doch immer wieder zu diesen blauen von Nivea zurück. Ich habe auch schon andere von Nivea ausprobiert, aber ich finde einfach diese blauen am besten. Die nehmen das ganze Make-up schön sauber, erfrischen die Haut, reinigen das Gesicht und... Die mag ich einfach am liebsten. Habe auch andere Marken schon ausprobiert, aber ich greife halt immer wieder zu denen. Ich bin mit allen anderen irgendwie nie so wirklich zufrieden gewesen und ja, da durften die dann wieder mit. Dann kommen wir noch einmal zu einem LE-Produkt. Bei Rossmann habe ich das entdeckt von Rival Loves Me. Da hatten sie diese Pastel Breeze LE und was ich richtig toll fand, die hatten... Ähm, diesen Bronzer, ich weiß jetzt, also es ist auch dieser Pastel Breeze Bronzer mit Kokosöl. Und in einem meiner Videos habe ich euch meine Top 5 Bronzer vorgestellt. Und den hatte ich ja auch aus einer LE von Rival de Loup Young war das noch. Aus der Superfoods LE. Und diese Bronzer sollen ja irgendwie richtig gleich sein. Und ich bin ja so begeistert von diesem Bronzer und... Also der neue soll wohl relativ identisch mit dem sein. Ich glaube, ein ganz, ganz klein Ticken dunkler soll der sein, was ich so gesehen und gelesen habe. Aber ansonsten, ich fand diesen Bronzer ja total toll. Und das wäre nochmal so eure Chance, das anzuschauen. Na, jedenfalls zurück zu diesem Produkt. Ich brauchte mal ein neues Setting Spray. Und da habe ich hier dieses Cucumber Setting Spray genommen. Soll nach Gurke riechen. Einfach zum Erfrischen, einmal um das Make-up zu fixieren. Soll einen langen Halt versprechen. Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und euch berichten. Habe ich noch von Essence einen neuen Eyeliner mir gekauft. Und zwar ist das dieser 20 Forever Ink Liner. Mit so einer dünnen Spitze. Ich mag diese... Eyeliner Stifte am liebsten. Ich benutze selten Eyeliner, aber wenn, dann komme ich einfach mit diesen am besten zurecht. Ich stelle mich da mal ein bisschen blöd an, kann man sagen. Das ist nicht so meins Eyeliner auftragen. Ich bin immer noch am Üben und ich glaube, ich werde auch immer weiterhin üben. Aber so gut es geht, kriege ich es eben doch am besten mit diesen Stiften hin. So, dann war ich noch bei DM bei der Trended Up Theke. Da habe ich so ein Seesalz-Peeling für die Hände gefunden. Und zwar fand ich das Produkt sehr interessant. Das ist so zweigeteilt. Oben ist eine Kombination aus vier verschiedenen Ölen. 
und unten drinne sind halt so Salzkörner. Und wenn man das ordentlich schüttelt, gibt man sich so einen kleinen Klecks in die Hand und verreibt sich das gut. Ne? Also peelt damit schön einmal die Hände, spült sich das dann mit lauwarmem Wasser ab und die Hände sollen schön geschmeidig sein und schön gepflegt. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich fand es ganz interessant, wollte es sehr gerne mal ausprobieren und ja, gucken wir mal, wie zart und seidig die Hände danach wohl sein mögen. Und dann habe ich noch ein Produkt für die Nägel mitgenommen. Und zwar einmal ein Nail Protection Pen. Das ist hier so ein grüner. Also da gab es verschiedene Farben und ich habe jetzt den grünen gewählt. Da ist vorne so eine Spitze dran. Ne? Die ist so abgeflacht vorne und hinten. Das trägt man sich einfach so auf dem Nagel auf. Das soll den Nagel schützen und pflegen und einen natürlichen Glanz verleihen. Man kann sich das Produkt entweder so solo auftragen auf dem Fingernagel, sieht dann einfach schön gepflegt aus oder als Schutz, als Base vor dem Nagellack, dass man sich dann erst dieses Produkt hier aufträgt und dann den Nagellack darüber und dann soll das den Nagel einfach pflegen. Dann habe ich einen Under Eye Brightener und Base mitgenommen. Das ist hier vorne mit so einem Puschel dran, also so ein Stämmchen. Kann man dann hier hinten drehen und vorne kommt das Produkt raus und dann trägt man sich das so schön unterm Auge auf. Das soll optisch das untere Auge aufhellen, pflegen und so ein, schön, so ein schönes, saftiges Aussehen verleihen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja auch mal sehr, also meine Augen, meine untere Augenpartie ist immer sehr trocken und ich bin gespannt, ob das gut pflegt oder ob das funktioniert. Wenn es tut, was es verspricht, wird es, glaube ich, echt mein Lieblingsprodukt werden. Dann wollte ich gerne mir eine neue Foundation zulegen, weil meine jetzigen passen mir alle nicht so vom, von der Farbe her, weil ich ein bisschen brauner geworden bin, was ja auch so an sich ganz schön ist. Und dann habe ich ganz viel über diese von Judith Williams über diese Anti-Aging Foundation gelesen. Das ist ja auch ein Farbton, der irgendwie allen Gesichtsfarben sich anpasst also einen, allen Gesichtshauttönen sich anpassen soll. Und ich habe gedacht, ich probiere die einfach mal aus. Dann ist mir aber daneben ein anderes Produkt aufgefallen, also eine andere Foundation. Und zwar ist das diese Long Lasting Foundation. Die soll eine mittlere Deckkraft haben. Die andere soll ja eine starke Deckkraft haben. Und ich finde es eigentlich so jetzt zur wärmeren Zeit lieber, wenn es was Leichtes ist auf dem Gesicht. Und das hat... Auch ein Lichtschutzfaktor von 15 ist nicht viel. Ich trage ja sowieso immer noch einen Lichtschutzfaktor von 30 auf dem Gesicht. Und wenn das Make-up dann zusätzlich einen Lichtschutzfaktor hat, finde ich das ja noch super. Ähm, das soll, also das enthält Kollagen, was ein bisschen aufpolsternd wirkt. Ich bin gespannt. Also das ist auch nur eine Farbnummer, also eine Farbe gewesen. Soll sich halt jedem Hautton anpassen. Ich fand, das hat sich sehr interessant angehört. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Und ich habe mir gedacht, ich werde darüber auf jeden Fall ein einzelnes Video drehen und das mit euch gemeinsam ausprobieren. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, ob es funktioniert. Dann habe ich mir noch zwei neue Produkte für die Haare gekauft. Und zwar brauchte ich so eine neue kleine Haarklammer. Ich habe jetzt hier so eine drinne, aber die ist ein bisschen klein. Und also meine Haare fallen dann immer irgendwie raus und... Die hält das nicht mehr so gut. Deswegen habe ich mir die ein ganz kleines bisschen größer geholt. Eine neue Haarklammer. Einfach in braun. Nichts Spannendes. Einfach nur, damit die Haare hinten zusammen festgehalten werden. Und dass es einfach hält, aus dem Gesicht gehalten wird. Nichts Besonderes, wie gesagt. Und einmal habe ich noch mir neue Zopfbänder geholt. Die habe ich dort gesehen. Und habe gedacht, ich nehme sie einfach mal mit. Einfach hier in so einem hell also ein Beige, passt ganz gut zu blondem Haar. Und was ich ganz interessant fand, die haben nicht diese silberne Klammer hier an diesen Zopfbändern dran. Und finde ich ganz gut. Einmal die etwas kleineren Zopfbänder, weil ich mache mir ganz gerne zur Arbeit irgendwie einfach so ein Halfband oder so ein Zopf hier oben. Nur mit der Hälfte von der Haare. Und da mag ich ganz gerne diese 
kleineren Zopfbänder. Die großen, die muss man sich ja mal tausendmal umwickeln und das sieht dann auch blöd aus. Und ja, dann durften die einmal mit. So ihr Lieben, das war mein kleiner Beauty Haul aus dem Monat Mai. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!